전세계의 미니카를 한자리에 여러분 안녕하세요 미니카TV입니다 오늘은 어떤 미니카를 리뷰해보도록 해볼까요? 자 여러분들 뒤에 중국 경찰서하고 주, 어, 중국 경찰차들이 보이시죠? 네, 토미카로 되어있는 이 중국 경찰차들이 네, 여러분들이 아마 처음 보셨을 수도 있을 텐데요 네, 한번 보도록 해볼게요 어... 네, 여러분들 제가 이제 유튜브 초창기에 이제 만들게 된 어, 중국 경찰차들 모형이고요 어, 이런 식으로 이제 다양한 형태로 이제 중국 공안차를 만드는 시도들을 했었습니다 어, 여러분들이 아마 보시면은 오, 이 미니카 TV가 여러 가지로 이제 시도를 했었구나 그렇게 이해하시면은 네, 좋을 것 같습니다 제가 이제 만들면서 가장 이제 가장 어 제일 잘 만들었다고 생각하는 부분이 바로 이 프리오스 인데요 네 중국 경찰이라고 되어 있고 중국 커뮤니티에서는 어이 제품 혹시 파냐고 까지 물어봤었던 그런 제품입니다 <웃음> 자 그럼 오늘 리뷰할 미니카는 바로 무엇일까요? 네 바로 중국의 토미카 네 도어미카라고 불리우는 네, 중국 토미카들을 여러분들께 리뷰해 드리도록 하겠습니다 자 짜잔 네 어우 많기도 하다 <웃음> 오늘 리뷰할 미니카는 바로 CN04라고 불리우는 미쓰비시 랜서 에버루션 어, 경찰차들의 모습입니다. 와, 요, 여러분들 이런 건 처음 보시죠? 네. 오늘은 조금 희귀한 미니카라고 보실 수도 있겠는 게, 어, 이 제품은 중국 내수에서만 판매되고 있는 토미카이기 때문에 국내에서 보기 어려우실 겁니다. 자, 그러면은 영상 시작 전에 구독과 좋아요 부탁드리고요. 오늘도 멋진 미니카들 만나보도록 해보겠습니다. 그러면 오늘 리뷰할 미니카들을 하나하나씩 꺼내보면서 이야기 나눠보도록 해보겠습니다 어, 일단은 박스 부분 보시게 되면은 도, 어, 도어 미카 이렇게 되어 있고요 어, 마늘 다자에다가 아름다울 미 그리고 어, 차 이렇게 해가지고 어, 많은 아름다운 차 이런 뜻이라는 뜻인데 어, 좀 특이하죠? <웃음> 시행공사 중국어로 모든 게 되어 있고 자 한번 개봉해서 보도록 해볼게요 짜잔 개봉했고요 여러분들 보시게 되면은 네, 중국 경찰답게 경찰이라고 한자로 써져 있고 폴리스 중국 중국 경찰 110 이렇게 주기가 되어 있는 부분이죠. 어, 여러분들 알고 계시는 미쓰비시 에버루션의 어, 금형이랑은 조금 다른 부분이 있습니다 어, 여기 보시게 되면은 문이 열리는 기믹이 없고요 그 다음에 기회 부분도 이런 식으로 도색이 되어 있는 부분인데 어, 이게 여러분들 정식 제품입니다 어, 흔히 말하는 중국에서 이제 만드는 가짜 제품이 아니라 정식 제품이고요 어, 보시게 되면은 이런 식으로 어, 기본적인 이제 중국 경찰의 이제 옛날 모습 그러니까 지금 경찰의 모습이 아니라 지금 공안의 모습은 좀 다르죠 근데 지금 어 요즘 모습이 아니라 이제 옛날에 이제 모형을 이제 어 토대로 만들어진 미니카라고 보시면 되겠습니다 아 그러면은 하나하나씩 다 개봉해 보도록 해 볼게요 짜잔 다 개봉해 봤고요 우와 여러분들 
그냥 아무렇지 않은 경찰차인데도 이렇게 여러 대를 놔두니까 훨씬 더 느낌이 진짜 같다는 느낌이 들죠 네. 어, 그리고 요즘 제가 만들어낸 어, 제품하고 이제 비교를 해보자면 은 네, 이런 식으로 원래는 이제 이런 식으로 예전에 중국 과거의 공안차들을 보게 되면 이런 식으로 간단하게 지금보다 훨씬 더 간단한 형태로 이제 어, 되어 있는 부분인데 해당 제품은 제가 중국 여행을 갔을 때도 여러 번 봤었던 제품이고 지금은 코로나로 인해 가지고 여행을 해외로 여행을 할 수가 없기 때문에 더욱 더 구하기 어려워진 미니카이기도 합니다 여러분들에게 오늘 중국 그 중국에서 정식으로 발매된 중국 차량들을 위주로 만들어진 c n 시리즈 중에서 04번의 ECBC 공안차들을 여러분들께 소개해드리기 위해 가지고 이렇게 다 개봉을 해봤는데요 와 여러분들 어떠신가요? 이래도 뭔가 희귀하고 뭐 그런 느낌이 있다 보니까 굉장히 이제 괜찮아 보이고 그 다음에 네, 서스펜션 기능도 있고 코미카에서 정식으로 발매된 미니카이기 때문에 일본 내에서도 이 제품은 구하기가 어렵습니다 자 여기서 영상이 끝나면 은 미니카 TV 너무 재미가 없죠 자 오늘 이래가지고 경찰차 하고 자 여러분들 짜잔 네 제가 경찰차를 여섯 대나 꺼낸 이유가 있겠죠 네자 <웃음> 여러분들 중국의 국가주석이 타고 다니는 차가 뭔지 알고 계시나요? 네, 바로 홍치라고 불리우는 네, 펑홍치라고 불리우는 바로 이 차량인데요. 네, 이 차도 역시나 CN11번으로 네, 중국 내에서도 굉장히 인기가 많았었던 타카라 토미에서 정식으로 발매한 네, 홍치 토미카입니다. 자, 개봉해서 보도록 해볼게요. 짠 여러분 개봉했고요 우와 네 예전에 그 중국의 국경절 그 열병식 같은 데서 국가 주석이 탔었던 그 차량이 또그 차량입니다 어, 바퀴 표현이라든지 이런 것들은 홍치의 그큰 바퀴의 그런 느낌을 좀 살려내지 못한 점이 조금 아쉽기는 하지만은 어느 정도 전형적인 홍치의 모습을 갖추었습니다. 뒤에 부분 보시게 되면 이런 식으로 홍치라고 이렇게 되어 있는 부분이고 어 이게 그리고 또 사람이 이렇게 서서 탈수 있게끔 어 이런 식으로 이제 밑에가 뚫려 있는 부분이라서 어떤 어 사람을 이렇게 네 이렇게 사람 피규어가 만약에 국가주석 피규어가 있다면은 사람을 이렇게 태울 수가 있는 그런 미니카라고 보시면 되겠습니다. 오 이런 식으로 이제 되어 있고요. 어... <웃음> 자 오늘 만나보게 될 마지막 토미카의 모습입니다. 어, 이 제품은 제가 직접 광저우 여행을 갔었을 때 구매하게 된 제품이고요. 포제팡 카처라 그래가지고 포팡이라 불리는 중국 자동차 회사의 에, 그, 그 버스 모형을 이제 만들어낸 제품이고요. 자. 어, 이게 무슨 뜻이냐면은, 어, 해방, 어, 카처니까 이제 손님들이 타는 차, 그 관광버스 개념이라고 이제 생각을 하시면은, 어, 될것 같습니다. 이 제품 같은 경우는 파란색도 있지만 노란색도 있어요. 그렇지만 저는 파란색만 이렇게 구하게 되었습니다. 자, 한번 개봉해서 보도록 해볼게요. 한 개봉하였고요. 오, 여러분. 일반적인 그, 일반적인 일본의 버스 토미카하고 비교를 해보자면은 엄청나게 큰 사이드 미러 앞쪽으로 뻗어 있는 사이드 미러가 아주 큰 특징이라고 보시면 되겠고요. 어, 옆에 부분 보시게 되면은 우리나라 슈퍼 에어로시티 같은 느낌도 있는 부분이지만 이 앞부분에 있는 커다란 사이드 미러가 굉장히 인상적입니다. 그리고 어, 중국의 느낌을 그대로 살려가지고 해방이라고 불리우는 중국 자동차 회사의 로고가 그대로 잘 드러나 있는 그런 미니카라고 보시면 되겠고요. 어, 이 차량 같은 경우는 스케일이 맞지는 않지만 은 예, 토미카 버스 스케일하고 비슷하기 때문에 어, 철도 모형이라든지 이런 것들을 수집하시는 분들에게 또잘 맞는 스케일일 수도 있을 것 같습니다. 예, 여러분들 이거 말고도 중국산 토미카가 여러 가지가 있는데 제가 가지고 있는 예, 중국산 토미카들은 여러분들께 오늘 예, 
차근차근 다 보여드리고 있는 겁니다. 그래가지고 이런 식으로 중국산 토미카들도 굉장히 신기한 미니카들이 많다라는 점 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 오늘은 이렇게 해서 미니카 TV하고 함께 중국 내수에서만 판매되는 어, 희귀한 중국 토미카들을 여러분들과 함께 리뷰해봤는데요. 여러분들 어떠신가요? 음, 이런, 이런 제품이 있다라는 사실 처음 아셨는 분들도 많이 계실 것 같아요. 그래가지고, 어, 이런 식으로 이제 중국에 만약에 여행을 가시게 된다. 코로나가 끝나서 중국에 여행을 가시게 되면은 하나쯤은 꼭 구매해 보실 만한 그런 미니카드라고 보시면은 어, 되겠습니다. 영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 전 다음 시간에 더 멋진 미니카드를 리뷰하는 미니카 TV 리뷰 시간 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you.